Hello everyone, kumusta? It's been a while. For Jos. Um, okay, so pasensya na ho, I am so busy right here. Um, may mga kliyente po tayo and of course, yung full-time job ko, I have to take care of our company here. Tapos nandun sila sa bansa nila because they are um, nag, um, may, may ginagawa silang conference doon. It's been two weeks na um, para ho sa mga investors, business, uh, business um, applicants sa bansa nila <coughs> to get here. So, um, I have to I have to um, manage and I have to uh, take care of all sorts of um, legalities or um, applications dito. So, ako yung namamahala dito sa kumpanya namin. Anyhow, um, Okay, kumusta ho yung mga applications natin? How was your um, IELTS reviews? Um, nag, nag, yung mga training nyo, kumusta? Kumusta yung mga ECA natin dyan? Um, credential assessment, okay lang ho ba? Magtanong kung hindi. Um, okay, so, kung gusto nyo hong, um, ako mismo yung mag-register sa inyo, ako mismo yung mag- uh, assist sa inyo sa credential assessment, uh, it's fine, but I have to, um, um, my service fee na ho akong, um, uh, pinapatong dyan. Okay, I hope you understand that. Walang problema. Um, anyhow, guys, kaya nyo, kaya nyo gawin yan. Bakit hindi? Uh, tatlong, um, agencies ho yung nilagay ko sa Prime Immigration. To those of you na hindi pa member ng Prime Immigration Group, um, it's a close group guys. So, um, may marami akong mga pinopost na hindi dito sa wall ko mismo sa Facebook. So, if you wanna learn, if you wanna like, you know, gather some ideas, punta kayo doon, mag, um, magpa-member kayo doon, mag-join kayo doon, um, marami kayong mapupulot doon. Okay, so three agencies um, paano mag-apply, mag-register, magkano ang bayad, uh, ilan um, ilang weeks ang processing um, time, um, magkano ba sa delivery, international or local, dito lang within Canada. Nandun ho, WES, WES, ICAS, ICAS, and IQAS, IQAS. So, andun ho yun. Again, WES, um, para ko sa mga bachelor's degree yun. Okay, yung mga walang, wala nang iisipin pa. Okay, yung hindi komplikado yung mga na i, um, I mean, attainment nila, educational attainment. Okay, so yes, is fine. Um, 35 days lang yun. Okay, so nandun ho yung website nila, pinos ko ko doon. Um, ICAS, ICAS is para iyon sa yung mga, um, na itapos if third year la I mean, hindi na itapos like third year la um but uh, you have to get the certification from your institute or from your um school guys okay so di uh, diploma or certificate okay so you have to get your certificate if uh, hindi na itapos three third year college lang kayo let's say for example and then um try ICAS okay uh, ICAS Okay, and then IQAS. IQAS po yung, yung sa Alberta. Um, 23 weeks or 25 weeks po yung application noon. Ma, malaki po silang mag-assess um, mag, uh, mag or malaki yung points na binibigay, let's say. Okay, so um, uh, it's up to you po kung saan kayo uh, comfortable mag-apply. Okay, so that's uh, ECA. Um, and then yung language uh, exam, wala ho tayong, okay, wala ho tayong mangyayaring application kung wala ho yung dalawa, okay? Regardless o kung anong klase, programa, ang gusto nyo applyan, even ang caregivers, guys, na andyan na, okay? ECA and IELTS. I don't want, okay, so yung mga, um, nag, mga kapatid natin na ma'am, um, uh, ongoing na ko yung um, training ko sa IELTS and uh, pwede ko bang magsimula na akong mag-apply um, blah 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 and blah 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 um, ma'am it's up to you, wala akong problema but uh, you know to be wise like I don't wanna hold your money 
um, na ganun katagal kung wala pa naman hong I mean, um, updates or kung nag ielts pa lang kayo, it takes time. Uh, ECA will take time. Um, but uh, may retainer agreement tayo, nakasaad doon, lahat-lahat. Um, wala naman ang problema doon. But then, um, mas maganda ko sana kung may ECA na kayo, may credential assessment na kayo, and then may IELTS na kayo. Okay? Take your time. Nandito lang ako. Okay? Mga kapatid. Um, what else? Um, okay. So, may mga lima na nagtatanong sa akin na may um, may agency na kung nag-hold sa kanila. May agent or may consultant na kung um, uh, nag-hold sa mga applications nila. Not just here, no? But sa Hong Kong and sa Pinas, uh, hindi lang sa caregivers. So, uh, students, I have two students, um, pros- not prospect, but uh, dalawang sujante, nag-apply ng sujante, pero may humahawag na kas- nasa kanila na agency. Na agency. Um, uh, sana kung maintindihan nyo na nililimitahan ko ho yung um, sagot ko sa mga queries ninyo. Kasi ho, e, eh, out of respect na lang ho, okay? Sa humahawak sa inyo. I have, we don't know, I have my own discarte and that person um, who holds your application has his or her own discarte, di ba? Um, maaring may alam ako na hindi niya alam, may, maaring may alam siya na hindi ko alam, iba-iba ho ang discarte. Kaya ho, nililimitahan ko. I hope you understand that, okay? And, um, what else? Um, ge- general or basic question, walang problema doon. But, um, isa pa. Um, uh, I hope you also understand, guys, na may professional fee ako. Okay? So, yung, mag- yung nagtatanong mo ng mga general queries, basic um, information, walang problema doon. But kung papasok na ho tayo, let's say, for example, no? Um, ma'am, ganito ho kasi yung problema ko. Pwede ho ba? Pwede ho ba? Ano ho bang gagawin ko? Ma'am, you're getting information. The moment na I will render my services with you, um, I will render um, those information that you will need, um, papasok na ho tayo sa retainer agreement. Okay ho? Um, I hope you understand my na my professional fee ho ako. I set my boundaries right there, okay? I I I limit um my um the informations that I uh will get, uh, give to you guys cuz um um ito ho yung career ko. Ito ho yung profession ko and I have my fees if ihahain niyo ako as your uh consultant, okay? Um, of course, lahat, mostly naman naiintindihan. And um, wala naman akong problema doon. Um, just to be, uh, I have been so honest with you guys. So I hope we understand that matter. Um, anyhow, so ano, uh, okay, so ang tanong ng mga um, karamihan, ma'am, gusto kong mag-apply, ano ba ang proseso, ano bang gagawin ko na? Ma'am, ECA, again, ECA, and uh, language. Okay, language exam. IELTS, you have to get your IELTS first and then ECA, credential assessment. Um, okay, so... Um, okay, so going back sa um, caregivers, um, ang side sa employer, guys, ang kailangan na lang nila, wala nung... Kung ikaw yung, ikaw yung sasagot ng, prof, ng um, services fee ng, let's say, for example, consultant, so, ikaw, kung ikaw, aplikante, ang sasagot ng professional fees, wala na kong sasagotin yung employer. Yun ho yung sinasabi ko na, ma'am, you have to get first lahat ng mga documents na kinakailan. Kasi ho yung employer nandyan lang ho yan. The moment ho na kompleto ka na, may mga employer ho ready na sa sabak. Okay, naiintindihan niyo ba ako? Um, kasi ho, yung side sa employer ho, yung kailangan nyo na lang sa side nila, syempre yung notice of assessment, kailangan ho isa. Um, kung mag-asawa yung employer nyo, again, we're talking um, caregivers. So, kung mag-asawa yung 
um, employers nyo, dapat isa sa kanila itong resume, okay? Um, simple lang po, yung mga kailangan natin sa kanila, um, notice of assessment stating na yung gross uh, income nila, because we have this, we have um, to set, I mean, we have to meet this certain um, gross income ng mga employer for them to be eligible to get, uh, to hire a uh, caregiver, okay? So, notice of assessment, um, what else? Yung uh, in offer of employment, yun lang, permahan lang yan nila. Um, what else? Um, um, birth certificate ng mga anak nila na aalagaan mo. Or sa kung sa matanda, birth certificate ng matanda at medical uh, condition or medical certificate ng matanda kung ano ang um, sakit niya. Um, what else? Uh, employment letter ng employer stating na of course na may trabaho siya. Uh, may trabaho siya. Okay? Yun lang yung basics. Very basic um, documentation. Documents na kailangan natin sa side ng employer. Yung sa side niyo ho, yung marami aaspasuhin. As I've said, language and then ECA. Okay? So get that, guys. Get that. Okay? Um, what else? Okay, so proof of funds. Proof of funds. Okay, nahimay-himay ko na guys. Um, um, ano ang gagawin natin sa mga kapatid natin na may asawa't anak sa Pinas um, at pupunta dito as caregiver or kung saan lupagapan sila galing Singapore, um, Hong Kong or wherever they, you are guys. Um, kung may asawa't anak kayo sa Pinas and then ito nga kong bagong pilot na may proof of funds na, na tinatawag. Okay. So, dalawa. Uh, stick with this. Okay. Uh, be with me. Okay. So, sa job offer um, form, um, uh, offer of employment form, IMM 5983, yun po yung offer of employment uh, ikaw at saka yung employer. Yung form na ho na yun, um, section 5 or 4, may tanong ho doon, um, are your family member will accompany you or not sa Canada? So, yun yung tanong. Yun, may tanong mo doon. Yung family member mo ba, yung anak mo ba at asawa mo ay mag-accompany ba sa iyo pagkapunta mo dito? Um, we're talking about the form, the offer of employment form, okay? IMM 5983. Kung magsasagot ka ho ng no doon, that means ikaw lang yung pupunta dito. Okay? Iiwan mo muna si asawa at anak mo sa Pinas. So, ikaw lang pupunta dito. That means, hindi mo na kailangan mag-provide ng proof of funds. Okay? Um, I guess nyo ba? However, as a generic form, IMM008, ito ho yung residency application, permanent residency application form. Remember ho, ang new pilot ngayon ng caregiver, dalawa na ho yung ina ng gobyerno. Work permit mo, kung qualify ka ba, and at the same time yung permanent residency uh, application mo, kung qualify, kung qualify ka ba, and ang mga anak mo, and ang asawa mo. Okay? So, Forms dito, so temp, uh, forms dito for work permit and forms dito for permanent residency application ay isang bulto na yan, isang package na yan sa application na ito, okay? Generic application form, IMM 008, 0008. Um, isasaad mo doon lahat ng mga dependent mo, uh, family member mo, dependent mo, okay? Dependent uh, children and your spouse lalagay mo ho doon ako may tanong na naman ho doon mag-aaccompany ba yung mga family member mo towards papunta dito sasagot mo doon yes kasi ho iyon ho yung tanong para sa permanent residency okay naintindihan niyo ba form dito sa offer of employment magsasagot ka kung ayaw mo muna isama si mga anak mo at asawa mo magsasagot ka ng no and that will end your question kung may funds ka ba na ipoprovide. Wala kang funds kasi ikaw lang ang pupunta dito. Lahat ng work permit ho dito, I mean, lahat ho na magtatrabaho dito as work permit, lahat ho na magtat pupunta dito na magtatrabaho, hindi na ho kailangan ang proof of funds. Diba ho? 
not unless isasabay nyo, sasama ko si asawa as work, uh, open work permit din holder and ang mga anak as student. So, ibang usapan na yan. Yun po yung magpo-provide na kayo ng proof of funds to meet that like of income. May imimit po kayo ng funds dyan. Okay? But then, pagdating sa generic form, ito po yung um, um, application nyo na kung um, qualify ba ikaw at ang mga pamilya mo uh, to be a permanent resident here. That is why magpo-provide si asawa mo anak mo ng medical nila and police clearances mo at ang uh, asawa mo kasi po um, at the same time, ina-assess na ho rin nila yung permanent residency mo. So, dito ho sa generic form, mag-yes ka ho dyan. Okay? Kung mag-no-no ka dyan, hin um, hindi sila magiging permanent residence the moment na magpa-permanent, the moment na magla-landing magla ka na ng permanent resident. Okay? Kasi ho nag-no ka doon. Okay? So, sana naindindihan mo nyo mag-comment, mag-PM kung hindi. Okay? So, nasagot ko na, napag-imaginate ko na kung anong gagawin natin. Because I know, ito yung problema natin. Okay? Um, lahat ho may kasagutan. Okay? Um, hindi ko man ho na isagot ito ng tama. I mean, hindi naman ako nag, hindi naman ako nagbigay sa inyo ng mga statements na hindi naman tama. Okay, so kung, uh, kung hindi ko man ito nasagot, okay, sa mga nakaraan, eto nasagot ko na. Um, as I said guys, um, bago lang itong pilot na ito, maraming question, maraming butas. Um, hindi lang kayong aplikan din, kami din consultant. Okay, um, kami mismo may mga, may mga katanungan, eto napakahangin, okay. Isang buwan pa lang itong lumabas. Um, ayokong um, may isang um, nagtanong and then na-disappoint siya. Kasi guys, ayokong magbigay ng sagot na hindi na hindi ko naman alam kung taba ba o hindi. Like, kung hindi ako sure, hindi ako sasagot, okay? Nagigets ko na lahat ho nang ilalabas sa bunganga ko ay pinanghahawakan mo ho. Nag-gets ko ho yan. Kasi ho, ako ho, uh, I mean, tanggap ko na ho, granted na ho na, ako yu, ako, ako ho yung isa sa mga sandigan ninyo, sa mga applications ninyo. Tanggap ko na ho yan. Ako yung nag-guide sa inyo. Okay? Walang ho problema doon. It's just that some of your queries, guys, some of your concerns, um, Ayaw kong magbigay ng sagot na hindi po, hindi, kung pa naman na himay-himay talaga kung ano yung um, nararapat na isagot, okay? So, um, na-disappoint siya. And then, sinabi ko, ma'am, um, natural lang po na wala akong concrete na isasagot sa iyo kasi nga ho, kakalabas lang ho ng pilot na ito. Hanging pa ho lahat. Nag- hinihimay pa natin. Okay? So, ngayon na himay himay ko na, I hope you will watch this video. Um, nasagot ko na yung tanong mo. Okay? So, kung hindi mo isasama si family, uh, pwede. Okay? And you don't need to um, set um, a certain uh, proof of funds. Okay? Um, what else? Okay. So, um, kung may tanong kayo, okay, um, Um, how about this? So, kung may mga tanong kayo, um, i-PM nyo, and then, um, kung, ano, kung hindi ko pa nasagot, or kung hindi ko pa nagawa ng videos, yun yung gagawa, yun yung uh, susunod ko na isasagot, or na i-discuss sa susunod ko na videos. Okay, how, how about that? Okay, so, okay, so students. Students, guys, my may dalawang pamamaraan tayo na mag-apply ng students, okay? So, regular and SDS. SDS is student direct stream, okay? So, again, apat lang na countries ang pwede dito. Um, pinalad tayong Pinas, okay? So, China, Vietnam, India, and then Pinas, okay? So, apat lang na uh, countries ang pwede, um, pwede mag-apply dito. This is through uh, online, so 
napakadali lang less than a month may um resulta na and this is by far the safest uh student um and study permit application um again you just have to meet this ILC CLB6 academic in all four skills yun po yung um imi-meet niyo and then yung um tuition fee ng one year sa course na gusto niyo and then you have to pay that the whole one year tuition uh tuition fee and then um what is it yung tinatawag din na uh, guaranteed investment certificate na 10,000 Canadian dollars okay so tuition fee more or less 16,000 up Canadian dollars that's one year tuition fee and then 10,000 Canadian dollars ito po yung kumbaga yung siyong money mo but hindi po siyong money na ito ito po yung guaranteed investment certificate ang mangyayari ho dito sa 10,000 Canadian dollars mo i-deposit mo yan sa isang banko let's say um Scotia Bank and then ito yung Scotia Bank ang makuho ng 10,000 ninyo may interest ho yan syempre ko banko yan hindi interest ho yung pera mo the moment ho napupunta ka na dito sa Canada um ang first nila ibibigay sa iyo is yung 2,000 out of the 10,000 na dineposit mo and then 2,000 yung una tapos sunod-sunod na may 800 sila ibibigay sa iyo 600 hanggang sa matapos na nilang i uh, bigay sa iyo uh, ang 10,000 na dineposit mo okay hindi niyo ho na makukuha iyo hindi hindi uho iyon show money he, ito ho yung kumbaga uh, allowance mo sa pag um sa study mo dito tapos um, hinay-hinay nilang ibabalik sa'yo yung buong 10,000. Hindi nga lang po ito. Okay? Every month may bibigay sila sa inyo within one year. So, yun po yung uh, guaranteed investment um, certificate. Okay? So, again, um, DSD, uh, online application, ito napakadali lang. Um, safest um, um, uh, application sa so study permit. Okay? Um, you have to meet CLV6 sa academic sa IELTS in all uh, four skills and then on um, tuition fee um, guaranteed investment um, certificate okay so maduguho ang laban na ito uh, in the name of um, funds or money okay so this is welcome to student test study permit so ito po yung labanan uh, pera okay and then um, of course guys medical and police clearance okay so medical magpo-provide kayo ng medical and then uh itong certificate uh police certificate so kung um sa pinas okay nbi sa pinas um what else okay so may tinatawag din po na tayo na regular application ng study permit ito po yung um yung regular na application guys um ipasa nyo lang doon sa cbac or doon sa offices ng um back offices dyan sa pinas okay so yung kaibahan naman po nito is uh possible ho na yung talagang may isang aplikante ako. Hello, Ate Marlene. Okay, so, um, hindi niya, um, hindi niya, hindi pa niya, hindi pa siya nag-try to, okay? But, feeling niya hindi niya kakayanin ng IELTS na iyan. It's fine, okay? Lahat tayo, kahit ako, uh, madugo ang laban ko sa IELTS uh, before. Yung, um, I have to take, uh, I have to get CLB9. Okay? So, it's fine. Um, my tinatawag tayong regular uh, application on study permit. You don't need to um, to get that um, IELTS CLB6. Um, my college tayo dito, Seneca. Um, isa sa sikat dito para, uh, for, uh, para sa my international students. Uh, yan yung college, Seneca College. Um, may programa sila na tinatawag na ELI English uh, English Language yeah ELI English Language Institute Institute so uh, isang programa isang kurso ito course ito guys so uh, kukunin mo muna itong English uh, English Language Institute and then sa kakasasabak sa main course mo so ang babayaran mo muna na tuition fee is itong sa English um, Language Institute. So, dito ka muna. Dito ka muna mag-aaral and then pag okay ka na sa lang, uh, English mo, 
forward ka na doon sa um, main course mo. So, that's possible. Okay? Um, of course, this is regular. So, proof of funds. Ito yung show money na tinatawag. Okay? So, you have to have at least 500 to 1 million pesos na uh, show money. Okay? Um, study plan po. Ito po yung um, gagawin po namin sa part ng uh, consult uh, sa part namin okay so ito po yung study plan niyo uh, bakit gusto uh, bakit gusto mo mag-aral dito ano yung connection ng iaaral mo na kurso dito sa sa natapos mo sa Pinas or sa profession or sa occupation or sa position or sa trabaho mo um currently sa Pinas okay so yun yung um, gagawin gagawa namin ng paraan magi-explain ka doon bakit gusto mo mag-aral dito at bakit gusto mong aralin ang kurso na ito. Yun po yung um, strategize namin. Um, uh, of course, no, babayaran nyo yung um, tuition fee, which is um, sa regular yung mga sa hindi nga aabot ng IELTS, um, babayaran nyo yung tuition fee na English Language Institute na kurso. And then, saka ka na magbabayad doon sa main course mo kung ma- um, ma-okay ka na sa sa language ah, sa English. Ang gagawin mo dito, guys, kung papasa ko kayo, uh, papunta na ko kayo dito, um, so pagdating mo dito, mag-i-exam ka ho ng leveling ng English mo. So, level 1 to 8 ho yan. Ito, we're talking about English lang, uh, Language Institute, guys. Okay, so, level 1 to 8 ho yan. So, upon ho, sa pag-i-exam nyo, kung nasa level 6 ka na, or 5, so, uh, kung level 5 yung um, English mo, kumbaga, edi 6, 7, 8 na lang na level yung iaaral mo, which will only take at least 3 months to 4 months. And then, proceed ka na sa main course mo. Okay, ho. So, again, medical place clearances. So, yun ho yung regular application. So, mga aplikanti ho dyan na talagang um, nahihirapan sa language. I do understand, guys. Lahat, wala naman sigurong tao hindi nahihirapan. Marinig lang yung IELTS. Parang ayaw na nila. Okay? So, okay. So, ano ba yung benefits? So, ano ba yung pamamaraan ng study uh, permit? Uh, pagkapasok dito, ano ang road to PR nito? Ano yung ano yung ikagaganda ng study uh, permit? Okay, so far, study permit is good. Is, I would say na maganda siya. Bakit? Um, it's a win-win case. Um, kung may pamilya ka, may anak ka, may asawa ka, pwede niyo ho silang dalhin. Si asawa niyo ho, open world permit sila. Si anak niyo ho, pwede mag-study dito. Okay? So, Napaka, let, oh yes, ma, magasto siya, but <coughs> sa, sa company ko, na full time ko, almost all lahat sa kanila, ako pa lang yung PR doon. Almost all lahat ng mga aplikante nila, study permit. Study permit ho yung pinanggal nila nila. Okay? So, um, yung mga asawa nila na naka na ipunta nila dito at the same time yung anak nila uh, pulling study permit as well. Okay? So, um, maganda siya. Maganda siya. Um, ang study permit kasi guys, um, mag iaaral nyo ng full time na one year or two years. Iaaralin nyo yan. And then, after nyan, may um, eligibility na kayo uh, na mag-apply ng post-graduation open world permit. So, that's one year. Kung one year lang ang um, inaral nyo, one year din na open world permit na bibigay sa inyo. Kung two years program yung inaral nyo, three years na open world permit naman ang ibibigay sa inyo. So, within that three years na open world permit, guys, you can find a job here, uh, an offer, offer of um, employment na not zero A or B. And then, yun po yung gagamitin nyo na mag-apply na kayo ng PR through Express Entry. Okay? Um, that's Canadian Express um, 
ang Canadian Experience Class. Yun po yung um, isang road to PR sa mga studyante. Um, as I've said guys, um, ako lang yung PR so far sa, um, sa kumpanya namin dito. We, ha- we also have um, our branches sa ibang province. But dito, mm, ilan ba kami? Sampu or trese. Yeah. Um, puro sila study permit. Ganun, guys. And ngayon, they are holding the permit ng post-graduation diploma. Okay? And then, may mga asawa nila, nandito na rin. May mga kanya-kanya rin yung mga trabaho. Okay? So, so far, okay siya, guys. And then, ikaw pwede ka rin magtrabaho ng 20 hours per week. Okay? So, kakayod ka, kakayod din sa asawa mo, and then ang mga anak mo mag, um, mag-eskwela rin dito, okay? Right? Um, kung primary, libre dito. Kung sa secondary, eh, talagang uh, ibabayad mo, ibabayad mo na, okay? So, um, okay siya, guys. And then, isa pa sa road to PR ng, um, study permit is itong OIN uh, provincial nominee. Let's say for example OINP, Ontario provincial nominee. May um may uh, category sila doon, may strengths sila doon na um OINP uh, job of international student job offer stream. Okay? So kung may mag offer sa inyo ng um trabaho dito and then ikaw galing ka ng student and then you are currently holding now a a post graduation open work permit and then my mark offer sa iyo ng trabaho yeah i uh, apply natin ng provincial nominee guys and that's PR that's permanent residency okay maraming maraming may may mga options the thing is you have to go, get here first yun yung yun yung talagang hahanapan mo ng paraan yung pagpunta mo dito so student either student ka or direct hire ka for example caregiver and then pagdating mo dito guys may mga strategies na tayo may mga ideas na tayo yung mga kliyente ko guys hindi ko as I promise hindi ko bina, hindi ko sila bibitawan not unless magkaka PR na sila for as long as gusto pa rin nila akong i-hire for as long as paya pa sila at at least sila sa paghahawak ko sa kanila. Hindi ko sila ba bibitawan hanggat hindi sila mag-PR. Ganun dapat yung uh, ginagawa ng mga consultant. But of course, kung gugustuhin ng nas importante ka, kasi ho sa akin yung relasyon ko sa mga kliyente ko. Okay? Kasi I really do believe na ang magmamarket lang din sa akin is yung mga client ko. Uh, kung satisfied sila sa services na um, nire-render ko sa kanila. Okay? So, um, nandun yung respeto at nandun yung um, um, committed man sa isa't isa. Yun yung mga yun yung um, binibuild ko na relasyon sa mga client ko. Okay? Let's help one another. Um, um, you know, uh, we take, magte take part ka. Uh, magte take part ako and let's meet in the middle. Yun yung palagi kong sinasabi sa mga aplikan dito. Yung respeto ng doon, um, for as long as nagkakaintindihan kaya at ang respeto ay nang doon, um, maganda yung relasyon niyo. And, naniniwala ako na yun yung magmamarket sa akin. Isa sa magmamarket sa akin. Okay? Hello sa lahat ng kliyente ko. Um, what else? That would be all. I think, guys. Okay? Um, okay. So, may isa pang pa, paandar ang um, gobyerno ng Canada. So, naalala nyo ba na may vulnerable open work permit tayo sa mga um, trabahan din natin dito na... Um, biktima ng abuso. Okay? Alam niyo ba? May video ako doon kasi may isang um, successful uh, successful uh, application ako na vulnerable open work permit. And then at the same time, yung undeclared na family member 
ngayon pwede na natin i-apply, um, i-sponsor. Um, isa ko din yan sa pangal ng gobyerno. So, yung mga undeclared natin ng mga anak noon sa PR application natin. For as long as 21 years old pa sila pa baba, pwede na natin silang i-sponsor. Uh, okay ho? Um, pangatlo, ito yung tinatawag nila na PRP to out of status um, victims of family violence. So, nilabas lang ito July 26th. So, ito yung pangatlong paandar ng gobyerno para sa mga vulnerable, mga victim of abuses, and etc. etc. Malapit na, malapit na kasi ho yung ano, um, uh, election sa um, sa branch ng gobyerno ng administration. Kaya marami paandar yung uh, ministro natin. Okay, so ano ho ba itong TRP? So, ang TRP ho is ito yung tim Uh, temporary resident permit. So, ito yung napaka-special na permit sa mga inadmissible na mga aplikante. Ito ho yung last ginawa na nila lahat pero wala pa rin. Kaya, uh, inadmiss inadmissible ho sila in a way na hindi nila kayang abutin yung eligibility ng application nila. Let's say, for example, um, hulog sila sa medical Um, may mga past um, criminal records sila. Um, ano pa ba? Uh, yun ho yung mga inadmissible na applicant na wala na talagang paraan na para maka-apply. So, ito ho yung tinatawag na temporary resident permit. Okay? So, for example, guys, um, okay, so, example lang, no? So, um, pagkapunta mo dito, ah, uh, nandun ka sa Pinas and then na uh, hindi mo alam na expire na yung visa mo uh, papunta dito so mag apply ka ng uh, temporary resident permit so depende ho sa circumstances okay depende sa setup depende sa sitwasyon nyo depende sa circumstances kung um, ikagrant uh, uh, nila itong TRP So, we are just talking ano itong um, TRP. So, again, ito po yung mga inadmissible natin. Let's say, for example, out of stat, let's say, for example, itong si caregiver dito sa sa Canada, ginawa niya na lahat na kasi na out of status siya, so nag, nag renew siya, na deny siya, um, nag restoration siya, na deny siya, um, so wala na siyang status, so lahat Um, ang last resort ko is TRP. Depende ko. So, anong rason? Bakit ikaw na out of status? Okay? Um, uh, uh, PR application for example, PR application yun. Nandito ikaw, PR application. And then, nahulig, nahulog ikaw sa medical. Hindi ka pumasa sa medical. Pwede ka mag-apply ng PRP. Okay? Again, depende ko sa sitwasyon. Okay? So, ini- uh, in-explain ko lamang kung ano ang PRP. So, going back, ang PRP, uh, okay, so, ang pangatlo kong paandar ng gobyerno ngayon is TRP to out of status victims of family violence, okay? So, ikaw ho dyan, na biktima ka ho ng abuso sa partner mo o sa asawa mo, tapos out of status ka na kasi lumayas ikaw, kasi nga, eh, um, biktima ikaw, ito ho ay para sa inyo. Okay, six months ho ito na open work permit. Libre ho ang application ng TRP, libre ho yung work permit. Ang babayaran nyo lang is yung amount ng open work permit, which is 100 uh, Canadian dollars. Yun lang ho yung babayaran nyo, okay? Two days ho to ten days ang processing nito. Okay? So, again, uh, ito ko ay mabusisi kasi ho, ebidensya ho ang kailangan ano ba ang klase na um, violence na na tamo mo. Okay, so, again ho, um, family violence, it could either be physical abuse, sexual abuse, psychological abuse, financial abuse, or neglect um, sa financial na, um, okay, so, eto ho is a family abuse okay again let's say for example yung noon kasi guys yung um sponsorship noon way back five years ago ang sponsorship noon sa spousal um 
pupunta, like, kung mag-grant yung sponsorship niya sa spouse niya, pupunta si, si spouse niya dito, pupunta na si asawa niya, maglilibin ka ho, ang katakaran ho noon kasi, maglilibin ka ng two years. Nung isang bahay kayo, mag, mag, stay kayo na isang bahay ni asawa mo, um, nung two years. Ito ho ay uh, para mamik yung kung uh, genuine ba yung relasyon niyo. Kung hindi pa kayo nag-apply ng spouse, nagkasal-kasal kayo doon, mag-apply ng spouse para lang eh, for immigration purposes. Okay? So, ang patakaran ho noon kasi, dapat mag, mag-believe in yung mag-asawa ng two years. Mostly, lalo na sa mga asa, sa mag-asawa, yung kakakasal nila. Less than two years lang na ang kasal nila. Tapos wala pang maanak. So, dapat sila mag-stay, mag-believe in sila dito the moment na PR sila. Pero yung PR nila is with condition na dapat magsistay sila ng 2 years sa isang bubong na sa asawa nila. Okay, yun ho yung patukaran noon. Ang nangyari ho, kaya ho, um, um, ibinasura na ng gobyerno ang patukaran na yun kasi marami yung violence na nangyayari. And then yung asawa, syempre natatakot na kunin yung PR nila. So da, nag-i-stick sila sa asawa nila kahit sinasakta na sila. Okay. Yung, ito po yung para sa inyo. Okay? Yung, syempre talagang, yung mga um, asawa na talagang hindi na kaya kasi binububog na or whatever na violence yung natamun nila ay uh, lumayas na. So that means, natanggal na yung uh, status nila, yung permanent residency. Kasi hindi nga sila nag-stick ng 2 years sa kondisyon ng gobyerno. Ito huwi para sa inyo. Kung out of status na kayo, no matter what, ilang taon na kayong out of status, uh, contact me. Ito huwi yung para sa inyo. Uh, isa pa, yung common law, um, yung common law, again guys, is yung at least one year kayong nagkukubigit sa um, partner niyo dito. And then, possible na huwag kayong mag-apply ng common law uh, sponsorship. And then, within that application sa, sa permanent resident, uh, sa PR niyo, within that sponsorship application, ay nag-withdraw si sponsor, or anong ginawang kabulas to ganong sponsor, in-withdraw ni sponsor, edi ikaw na out of status ka na ho. Um, ito po ay para sa inyo. Okay? Um, for as long as my violence po na nang dayari. Um, uh, what else? Um, uh, what else, guys? Um... Uh, kung yung um, ang ang trabaho kasi ang responsibilidad ko kasi ng sponsor let's say for example ako um, ako ko yung in-sponsoran ko ko yung partner ko which is ngayon so bang busy sa kusina di ko alam kung ano ginagawa niya anyhow um, in-sponsoran ko ho yung partner ko that means ako yung sponsor uh, may responsibilidad ho ako sa kanya na 3 years na ako ho yung magpo-provide sa, sa kanya kung hindi, wala siyang trabaho, hindi pa siya nakanap ng trabaho, magpo-provide ho. Ako ni partner ko ng mga an, shelter, pangangailangan niya ho, shelter, food, whatever na kailangan niya. Uh, responsibilidad ko ho yun for three years. Okay? So, dito naman, going back sa mga sitwasyon na um, nag-away kayo ng sponsor niyo, Um, ini-withdraw ni sponsor nyo yung application or um, hindi na nagpo-provide yung sponsor nyo ng responsibility niya um, what else um, nag, let's say nag, sinungaling si sponsor na or oh, ipinasok ko na yung application natin hindi naman pala tapos na out of status na ikaw depende ho sa situation sa circumstances ng um, sitwasyon um, pwede ka hong dumulong okay Um, may uh, ibibigay ho yung gobyerno sa inyo na 6 months open date ko dito para sa uh, uh, PRP uh, temporary permanent uh, temporary resident permit okay so sa hindi po nakakailam um, ang pinaka maximum ho na TRP ay 3 years okay um, pagka 3 years ka na ho pwede ka na ho mag-apply ng So, ito po yung pamaraan, pamamaraan ng PRP. Mahirap siyang kunin, guys, kasi nga ho, depende sa sitwasyon nyo kung totoo ba o hindi at kung gano'ng kakomplikado. Bakit ikaw inadmissible ka at bakit ikaw 
papasok sa PRP. Kasi uh, again, ang PRP is para lang sa mga inadmissible applicant. Okay? Um, kung 6 months ho yung um, PRP nyo, yung permit nyo, pwede kang humag-aral o pwede kang magtrabaho. Okay? And then, extend, extend, extend na lang. Aabot ka ng 3 years, pwede ka na ng PRP. Okay? Um, that would be all guys. Oh my God, that's 55 minutes. Okay. Um, PM and yeah, thank you. Bye.